நல்லதை இவ்வுலகத்திற்கு எடுத்துரைக்க அழைக்கப்பட்ட உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இன்றைய நாளில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன் சிந்தனை சிதறல்கள் வழி நற்செயல்கள் செய்வதில் வலுப்பற்றியிருக்கும் உங்களை சிறப்பாக இந்த வானொலி நிகழ்ச்சி வழியாக வாழ்த்துகின்றேன் இன்றைய நாளில் நல்லதை எடுத்துரைக்க நீதிமொழிகள் நூல் நம்மை அழைக்கின்றது நீதிமொழிகள் நூல் அதிகாரம் இரண்டு இறை வார்த்தைகள் ஒன்றிலிருந்து இரண்டு முடிய பிள்ளாய் நீ ஞானத்திற்கு செவிசாய்த்து மெய்யறிவில் உன் மனதை செலுத்தி என் மொழிகளை ஏற்று என் கட்டளைகளை சிந்தையில் இருத்திக்கொள் இவ்வுலகில் ஞானம் அளிக்கும் பயன் சிறப்பு வாய்ந்ததாகவும் உயரியதாகவும் இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட ஞானத்தில் இயேசு வளர்ந்து கடவுளுக்கும் மனிதருக்கும் உகந்தவராய் வாழ்ந்து வந்தார் என புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியில் வாசிக்க கேட்கின்றோம் கடவுளாகிய ஆண்டவர் நம்மை அவர் சாயலில் படைத்து இவ்வுலகில் ஞானம் உள்ளவர்களாக வாழ அழைப்பு கொடுத்திருக்கிறார் தூய ஆவியின் கொடைகளாகிய ஞானத்தை உறுதி பூசுதல் வழியாக நமக்கு உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் அதை இன்றைய நாளில் பயனுள்ள விதத்தில் பாதுகாப்புடன் பயன்படுத்திட நீதிமொழிகளின் நூலின் வழியாக மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்ள நமக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படுகின்றது ஞானத்தின் வெளிப்பாடு வாழ்கின்றவர்களோடு அன்பு பரஸ்பர உறவு மனித நேயம் தூய்மை கொண்டு தொடர்ந்து வாழும்போது ஞானம் நம்மில் உருவெடுக்கிறது நம் அனைவரிடமும் ஞானத்தின் உறைவிடமான இறைவன் குடிகொண்டு வாழ்கின்றார் ஆகவே நாம் அனைவரும் ஞானம் நிறைந்தவர்கள் அதை வாழ்வில் பயிற்சியாக தொடர்ந்து செயல்படுத்தும் போதுதான் வளம் பெறுகின்றது ஒரு செயல்பாட்டை நாம் தொடர்ந்து அடிக்கடி செய்யும் பொழுது நமது வாழ்க்கையில் அது பயிற்சியாக மாறுகின்றது அதை எளிதாக நாம் கடந்து வருவதற்கும் எளிதாக அதை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கும் இயலுகின்றது அதை நமது வாழ்வில் பயிற்சியாக தொடர்ந்து செயல்படுத்தும் போதுதான் வளம் பெறுகின்றது அதை நமது அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்திக் கொள்ள நமது குடும்பம் முதல் உதவியாக இருக்கின்றது குடும்பத்தில் ஒரு செயல்பாட்டை செய்ய வேண்டுமே ஆனால் நமது பெற்றோர்களும் நமது உடன் பிறப்புகளும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் சற்று நின்று நிதானித்து பொறுமையுடன் கையாளுகின்றார்கள் அவ்வாறு கையாளும் பொழுது அங்கு ஞானம் அனைவர் மத்தியிலும் செயல்பட உதவியாக இருக்கின்றது குடும்பத்தில் வாழ்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் ஞானம் இருக்கின்றது அந்த ஞானத்தை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது நம்பிக்கையுடனும் மன உறுதியுடனும் இருப்பதற்கு உதவியாக இருக்கின்றது ஒருவரை ஒருவர் நாம் வளர்த்தெடுக்கின்ற பொழுது தூய ஆவியின் கொடைகளை நாம் மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கின்றோம் அவ்வாறு நாம் பகிர்ந்தளிக்கும் பொழுது நமக்கு தூய ஆவியின் கொடைகளாகிய ஞானம் தொடர்ந்து பொழியப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றது அதில் நாம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு குடும்பமே திருக்குடும்பமாக வாழ்வதற்கு ஞானத்தின் வழியாக இறைவன் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கின்றார் ஆகவே அனைத்து குடும்பங்களிலும் உள்ள நல்ல குணநலன்களை அவர்களது பண்பு நலன்களை நாம் கண்டுகொள்வதற்கு நமக்கு ஞானம் உதவியாக இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நாம் கேட்கும் பொழுது நாம் நிறைவாக பெறப்படுகின்றோம் இதைத்தான் யாக்கோப்பு எழுதிய திருமுகத்தில் அதிகாரம் ஒன்று இறை வார்த்தை ஐந்து இவ்வாறாக கூறுகின்றது உங்களிடையே குறைவான ஞான உங்களிடையே குறைவான ஞானம் கொண்டிருப்போர் கடவுளிடத்தில் கேட்கட்டும் அப்பொழுது அவரும் ஞானத்தை கொடுப்பார் அவர் முகம் கோணாமல் தாராளமாய் எல்லோருக்கும் கொடுப்பவர் ஆம் நம் நம்பிக்கையோடு கேட்பதற்கும் எதில் நாம் ஞானம் குறைவாக காணப்படுகின்றது என்று எண்ணுகின்றோமோ அதில் நாம் வளர்ச்சியை காண்பதற்கு புனித யாக்கோப்பு வழியாக நாம் நம்மை ஆழப்படுத்திக் கொள்ளவும் அதில் வளர்ந்து கொள்ளவும் உதவியாக இருக்கின்றது ஞானத்தின் உறைவிடமான இறைவன் இவ்வுலகத்தில் அதில் வாழும் ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கும் ஆற்றல் பொருந்திய ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அதை இனம் கண்டு கொண்டு நாம் வாழும் சமுதாயத்திற்கு நல்லதை எடுத்துரைப்பவர்களாக திகழ்வோம் நமது நற்செயல்கள் சொல்கள் இவற்றின் வழி தொடர்ந்து ஞானத்தோடு பயணிக்க உங்களையும் என்னையும் இன்றைய நாளில் வரவேற்கின்றேன் ஞானத்தோடு நாம் செயல்பட நமக்கு நம்பிக்கை வேண்டும் நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது மன உறுதி பெறுகின்றோம் மன உறுதி நம்மை தொடர்ந்து ஞானத்தோடு செயல்படுவதற்கு அழைக்கின்றது அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை இன்றைய நாளில் நாம் மற்றவர்களிலும் கண்டுகொள்வோம் நம்மிலும் இருப்பதை அறிந்து கொண்டு அவற்றில் வளம் பெற இறைவனிடம் வேண்டுவோம் அதே நேரத்தில் 
நிலையற்ற இவ்வுலகத்தில் உள்ள அனைத்து காரியங்களையும் விட்டு அகலுவதற்கு இந்த ஞானமானது நமக்கு நல்ல அறிவை புகட்டுகின்றது அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை இன்றைய நாளில் வரமாக இறைவனிடமிருந்து கேட்போம் ஞானத்தை இவ்வுலகத்திற்கு நாம் அறிவிக்கும் நபராக இருக்கின்ற பொழுது அதன் வழியாக இறைவன் வாழ்த்த பெறுகின்றார் இதன் வழி நாம் நல்லதை சொல்கின்ற அதிர்வுகளை இச்சமுதாயத்திற்கு ஏற்படுத்துகின்றோம் அந்த அதிர்வுகளின் மத்தியில் இறைமகன் ஏசுவி இவ்வாறாக நாம் நல்லதை எடுத்துரைக்கும் பொழுது நாம் இச்சமுதாயத்திற்கு புத்துயிர் கொடுக்கின்றோம் அந்த புத்துயிர் கொடுத்தலின் வழியாக இறைவனது கொடைகளும் இறைவனது இறையாட்சி பணியும் இவ்வுலகிற்கு நற்கொடைகளாக வழங்கப்படுகின்றது அவற்றிற்கு நாமும் ஒரு கருவியாக இருக்கின்றோம் என்பதை எண்ணி இன்றைய நாளில் பெருமிதம் கொள்ளவும் ஞானத்தோடு நாம் செயல்படவும் நல்லதை எடுத்துரைப்பவர்களாக வாழவும் இன்றைய நாளில் உங்களை வாழ்த்துகின்றேன் வரவேற்கின்றேன் ஆமேன்